İkinci Abdülhamit 1887 yılında Japonya İmparatorunun yeğeninin bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Japonya'ya bir heyet göndererek iade ziyaret yapılmasını emretti. Bu ziyaret için İstanbul tersanelerinde yapılan Ertuğrul Fırkateyn'i seçildi. Fırkateyn hem yelken hem de makineyle hareket ediyordu. Üç direkli geminin ana hareket vasıtası yelkendi. 600 beygir gücündeki makinesi de yardımcı bir itici kuvvet oluşturuyordu. 2400 ton ağırlığında ahşap bir gemi olan Ertuğrul Fırkateyn'i 25 yaşındaydı. Yaklaşık bir yıl önce ahşap kısımları tamir görmüştü. Ancak makine ve kazanların alt bölümüne dokunulmamıştı. Kafile başkanı Albay Osman Bey, gemi komutanı da Yarbay Ali Bey'di. Gemide özel olarak seçilen 56'sı subay toplam 609 mürettebat vardı. O yıl Bahriye Mektebi'ni bitiren genç teğmenlerin tamamı da gemiye alınmış ve bu uzun gezide tecrübelerini arttırmaları hedeflenmişti. Gemi, Sultan II. Abdülhamit'ten Japon İmparatoru'na mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürecekti. Ertuğrul Fırkateyni Temmuz 1889'da İstanbul'dan yola çıktı. Güzergahı boyunca çeşitli limanlara uğrayarak seyahat ediyordu. Fırkateyn Singapur'a vardığında kafile başkanı Albay Osman Bey amiralliğe terfi ettirildi. Kafile uğradığı ülkelerin halkları ve Müslümanlar tarafından görkemli sevgi gösterileriyle karşılanıyor, gemiyi kimi zaman binlerce kişiden oluşan gruplar ziyaret ediyordu. Gemi 11 ay sonra 7 Haziran 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama limanına vardı. Japon İmparatoru Türk Amiralini ve heyetini görkemli bir şekilde karşıladı. Şehir halkı Türk Amiralinin saray arabası ile İmparatorunun yanına gitişini sevgi gösterileriyle takip etti. Ertuğrul Fırkateyni Japon sularında kaldığı 3 ay boyunca etrafındaki binlerce Japon kayığına 50 kişi banlusuyla konserler verdi. Nihayet geri dönüş yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı. Yola çıkılacağı gün Japon Bahriyesi'nin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Fırkateyn'i planladığı gibi 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan ayrıldı. Şunot açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul Fırkateyn'i 16 Eylül 1890'da ayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi. Amiral Osman Bey de dahil diğer mürettebat hayatını kaybetti. Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik sonu Türk-Japon halklarını yakınlaştırdı. Yöre halkı kazadan kurtulanlara büyük yardım ve yakınlık gösterdi. Torajiro Yamada isimli bir Japon, şehit yakınları ve kazazedeler için yardım kampanyası düzenledi. Toplanan para aynı kişi tarafından dönemin padişahına teslim edildi. Hayatta kalan 69 denizci, Japonya İmparatorluğu'nun talimatıyla Diya ve Kongo isimli iki askeri gemiyle İstanbul'a gönderildi. Kazada ölenlerin anısına Kushimoto'da bir anıt yapıldı. İlk anıt Japonlar tarafından 1891'de dikilirken 1929 yılında yine Japonlar tarafından genişletildi. Şehitlik anıtı 3 Haziran 1929 tarihinde Japon İmparatoru tarafından da ziyaret edildi. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılmaktadır.